മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ സ്റ്റോക്കിൽ എന്നോടൊപ്പം ഡോക്ടർ എൽ സി ഉമ്മൻ മാഡം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആണ് ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം എല്ലാവർക്കും അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും മാനസിക രോഗവുമായി ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അസുഖം അനുഭവിക്കുന്നവരെക്കാളും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഒരു സ്റ്റിഗ്മ ഒരു അവരെ കാണാനും അവരോട് സംസാരിക്കാനും അവരോട് ഇടപഴകാനുമുള്ള നമ്മുടെ പൊതുജനത്തിൻ്റെ ഒരു മടി മാനസിക രോഗികളെ വളരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാറുണ്ട് എന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയാറുണ്ട് ഏതായാലും ഇന്നത്തെ വിഷയം നമുക്ക് ഡോക്ടറോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ഡിപ്രഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് വിഷാദ രോഗമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം അതെന്താണ് എന്ന് ഡോക്ടറോട് തന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ എൽസി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം വിഷാദ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ ആണ് എന്താണ് ഈ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം പൊതുവെ ഈ ഫിസീഷ്യൻസ് അലർജി എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് നിങ്ങൾ ഡിപ്രഷൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഡിപ്രഷൻ എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പം ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി നമ്മള് ഒരു ചെറിയൊരു സങ്കടം വരുമ്പോൾ പോലെ നമ്മൾ പറയാം ഐ എം ഡിപ്രസ്ഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു സങ്കടം വരുമ്പം ഇനി ഞാൻ ഡിപ്രഷനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്പായി പോയി അതല്ല ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മാനസിക രോഗം തന്നെയാണ് അത് അതിന് ചില ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു രണ്ട് ആഴ്ച കൂടുതൽ രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ തന്നെ എപ്പോഴും മനസ്സിന് കഠിനമായ ദുഃഖം ഉണ്ടാവുക പിന്നെ കണ്ടമാനം ക്ഷീണം ഉണ്ടാവുക ഒന്നിനും ഒരു താല്പര്യമില്ലാതിരിക്കുക അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂഡ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയാം മലയാളത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി വിഷാദ രോഗം എന്നും പറയാം ഈ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്നാല് ഭാഗങ്ങൾ ചേർന്ന് ക്ലബ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുണ്ടോ വരാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ജനറ്റിക് ലോഡിങ് ആണ് ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർണവന്മാരിൽ നിന്നും നമ്മൾ ചില ജീൻസ് അത് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷാദ രോഗം മൂഡ് ഡിസോർഡർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീൻ നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അതിപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ട്വിൻസ് ഇപ്പം ട്വിൻസിന് ഇപ്പോൾ ഒരാ ഒരു ട്വിന്നിനുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ട്വിന്നിന് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലേറ്റീവ്സ് അത് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി തേർഡ് ഡിഗ്രി ഇത്രയും മൂന്ന് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഡിപ്രഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് നമ്മൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ കണ്ണ് മൂക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കളർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ലെവൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത്തരം ചില ജീൻസും നമ്മൾ പേരൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ജീൻ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിപ്രഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ ജനറ്റിക് അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യം ഒരു ഫാക്ടർ അല്ലാതെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകാം അതിന് ഒരുപാട് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതായത് ഒരു ഒരു കുട്ടി കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് മുതൽ തന്നെ ആ കുഞ്ഞിന് ആ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യം ഇതെല്ലാം ഭാവിയിൽ അതിന് ഡിപ്രഷൻ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു സംഗതി നമുക്ക് ഏകദേശം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുമാത്രമല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയും ഈ വ്യക്തിത്വം ചില തരം വ്യക്തിത്വം ഇപ്പം ആൻഷ്യസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്ഷനിസം ഉള്ളവർ ഇപ്പം അനൻകാസ്റ്റിക് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സസീവ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ളവർ ഇവർക്കൊക്കെ ഡിപ്രഷൻ ഭാവിയിൽ വരാനായിട്ട് സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുമാത്രമല്ല ചില ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലം അല
ഡോക്ടറെ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇത് കൂടെ ചോദിക്കുക ഇപ്പം ഈ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ സാധാരണയായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഇതുപോലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവർക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൗസ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഉപദ്രവിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ സമാധാനമില്ല അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് ആൽക്കഹോളിക്കാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ അപ്പം വീട്ടിലെ സാഹചര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അതിപ്പം ആർക്കാണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും വരാം പേരൻസിനാണെങ്കിലും വരാം വീട്ടിലെ സാഹചര്യം മോശമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേവറബിൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിപ്രഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രഷന്റെ കുറെ അധികം കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഈ ഡ്രഗ് അബ്യൂസിന്റെ കാര്യം ഡോക്ടർ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൽക്കഹോളിന്റെ കാര്യം അതിന് അതും ഈ ഡിപ്രഷൻ നമ്മളുടെ ബന്ധം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വളരെ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ അത് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി ഉപയോഗവും മൂഡ് ഡിസോർഡറും വിഷാദരോഗവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെ വേണേലും വരാം അതായത് ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി വിഷാദരോഗമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ലഹരി അതൊരു മരുന്നായി കണക്കാക്കി അവൻ ഡിപ്രഷനിൽ നിന്നൊന്ന് മാറാനായിട്ട് സെൽഫ് മെഡിക്കേഷനായിട്ട് കണക്കാക്കി ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ലഹരി ഉപയോഗം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വരാം അതല്ലാതെ തിരിച്ചും വരാം അതായത് വേറെ മറ്റ് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് പിയർ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നവർ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ലഹരി ഉപയോഗം കാരണവും ഡിപ്രഷൻ വരാം അപ്പം ഇത് ഡിപ്രഷൻ കാരണം ലഹരി ഉപയോഗിക്കാം ലഹരി ഉപയോഗം കാരണവും ഡിപ്രഷൻ വരാം അപ്പം ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധമുള്ളതാണ് അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ മുന്നേ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ബാക്കി കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അവനവന് മാത്രമല്ല നമ്മളുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാര്യ മക്കൾ അവർക്കൊക്കെയും ഇതിൻ്റെ പല കോൺസിക്വൻസസ് കാരണം വർഷങ്ങളായിട്ട് അതിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഒരു മെൻ്റൽ ടോർച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ടോർച്ചർ കാരണം അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഡിപ്രഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല അവരുടെ കൂടെ ഉള്ളവർക്കും ഇത് പ്രശ്നമാണ് കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്കും പ്രശ്നം വരാം ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇത് ഈ ഡിപ്രഷൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ തുടക്കത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കുക കുറച്ചുകൂടെ വൈഡായിട്ട് ഈ ഡിപ്രഷൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് രോഗിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണോ അതിനുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിപ്രഷൻ ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി സങ്കടം വരിക ദുഃഖം വരിക അപ്പം നമ്മൾ ഒരാളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വഴക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സങ്കടം വരും അല്ലെ നമുക്കൊരു ഒരു 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 ജോലി സ്ഥലത്ത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി കളികായിട്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി നമുക്കൊരു സങ്കടം വരും അതൊന്നും ഡിപ്രഷൻ അല്ല ഡിപ്രഷൻ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സങ്കടം അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം ഒരു ഒരു കുറഞ്ഞ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും മിക്കവാറുമുള്ള സമയത്ത് അത് ആ ഒരു ദുഃഖഭാവം മനസ്സിൽ കാണണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കണ്ട മാനം ക്ഷീണം വരിക അതായത് എന്ത് ചെയ്താലും ക്ഷീണം വരിക റെസ്റ്റ് എടുത്താലും ക്ഷീണം മാറത്തില്ല അത് മനസ്സിൻ്റെ ക്ഷീണമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ക്ഷീണമായിട്ട് അത് കാണിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ടുള്ളത് ഒന്നിനും ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാണ്ട് വരിക ഡിക്രീസ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ജോ അതുവരെ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളിന് ജോലിക്ക് പോകണമെന്ന് താല്പര്യം ഇല്ലാണ്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ അതുവരെ ഓടിച്ചാടി വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ട് പോയ ആൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് അവരെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് കാണാം പെട്ടെന്ന് ഡൗൺ ആയി പോവുക ഒന്നിനും ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാതെ വരിക അതായത് അതുവരെ എൻജോയ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസിൽ താല്പര്യം ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാചകം ഇപ്പം ലേഡീസ് ആണെങ്കിൽ പാചകം കുക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് പെയിൻറിങ് ഇതൊക്കെ താല്പര്യം ഉള്ളവർ അത് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവർ പിന്നീട് അത് ഒട്ടും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അവർ
പിന്നെ ചിലപ്പം വിശപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ പിന്നെ വെയ്റ്റ് ലോസ് അതായത് സാധാരണയിൽ കൂടുതലായിട്ട് തൂക്കക്കുറവ് ഭാരക്കുറവ് ഓവറോൾ വരിക ചിലവർക്കൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് വെയ്റ്റ് അതായത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് കിലോ വരെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്രയും ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ വരിക പിന്നെ ഇതും ഇവിടെയും എ ടിപ്പിക്കൽ ഫീച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലവർ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും ക്രേവിങ് വരും അങ്ങനെയും ഡിപ്രഷൻ വരാം അതായത് ചോക്ലേറ്റ്സിന് ക്രേവ് ചെയ്യുക ഷുഗറി ഐറ്റംസിന് ക്രേവ് ചെയ്യുക ഫാറ്റ് ഉള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് ക്രേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കണ്ടമാനം ഭക്ഷണം കഴിച്ചും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് എ ടിപ്പിക്കൽ ഫീച്ചർ നമ്മൾ പറയും പിന്നീടുള്ളത് ഡിക്രീസ് ലിബിഡോ അതായത് സെക്ഷൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് താല്പര്യക്കുറവ് വരിക അതും ഡിപ്രഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാം പിന്നീട് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മ വരിക തന്നെ താനെ ചെയ്യ എന്നെ കൊണ്ടത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് തോട്ട് ഇല്ലാതെ വരിക അത് തന്നെ ആൾക്കാരെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് സെൽഫ് എസ്റ്റീം നഷ്ടപ്പെടുക ഞാൻ എന്തോ ഇൻഫീരിയർ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ വരിക അല്ലെങ്കിൽ അതെ ഹോപ്പ്ലെസ്നെസ് അതായത് പ്രതീക്ഷയില്ലായ്മ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷയില്ലായ്മ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി വരികയല്ല എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലായ്മ പിന്നെ അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ടൊരു പ്രയോജനം ഇല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് അർത്ഥം ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഞാൻ അതിലേലോട്ട് സ്ലോലി വരുമായിരുന്നു അതായത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് കൂടി കൂടി എന്നെ കൊണ്ടൊരു പ്രയോജനം ഇല്ല ഞാൻ ഭൂമിക്കൊരു ഭാരമാണ് ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു ഭാരമാണ് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ട് അർത്ഥം ഇല്ല എന്നാൽ പിന്നെ ജീവൻ അങ്ങ് എടുത്താൽ എന്താ ചിലവർ ആദ്യമേ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് അതായത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മരിച്ചു കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു തന്നെത്താനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹാം സെൽഫ് ഹാം ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒരു പക്ഷേ ആ സമയത്ത് അവർ ആലോചിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഡിപ്രഷൻ കൂടുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെത്താനെ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെത്താനെ അങ്ങനെ ഒരു മരണം വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ എന്താ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വരിക അങ്ങനെ ഒരു സെൽഫ് ഹാം ബിഹേവിയറിലേക്ക് പോവുക ഇതൊക്കെ ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷൻ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഞാൻ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് നിലയ്ക്ക് ഒരു മെഡിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് ഇവർ രോഗി തന്നെ ആയിരിക്കുമോ രോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറയുക അതോ കൂടെ ഉള്ളവർ കൊണ്ടുവരുമായിരിക്കുമോ നേരത്തെ ഇത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ കൂടെ ഉള്ളവരായിരിക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഓരോ കാലി ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ മീഡിയാസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് അവയർനെസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതിപ്പം പേപ്പറിലൂടെ ആണെങ്കിലും മാഗസിൻസ് ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെ ചാനൽസിലൂടെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാർക്ക് കുറേയൊക്കെ അറിയാം എനിക്ക് ഇന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതൊരു മൂഡ് ഡിസോർഡർ ആണെന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഒരു പത്ത് വർഷം പുറകോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആൾക്കാർ സിവിയർ ആകുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഡോക്ടർ എടുത്ത് വരുന്നത് അതായത് കണ്ടമാനം ഓർക്കക്കുറവ് വെയ്റ്റ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു ഫിസിഷ്യൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും പോകുന്നത് ഫിസിഷ്യൻസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് റെഫർ ചെയ്ത് വിടുമായിരിക്കും സാധാരണ വരുന്നത് പിന്നെ ചിലവർ സിവിയറിറ്റി ഒന്നും കൂടിയില്ല ഒരു മോഡറേറ്റ് ലെവലിലൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് ഇതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്നവരും ഉണ്ട് അതായത് ഡിപ്രഷൻ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ അത് തന്നെ ഇതൊരു സ്വഭാവമാണ് വീട്ടുകാരും വിചാരിക്കും ഈ ഒരു ആലസ്യം സ്വഭാവമാണ് മടിയാണ് അലസതയാണ് താല്പര്യമില്ലായ്മയാണ് ആ ആൾ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ ഒരു ഡിപ്രഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേർ അങ്ങനെ അങ്ങ് ജീവിച്ചു പോകും അത് കഷ്ടപ്പാടാണ് അവരാണ് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നവരും ഉണ്ട് പരിഹാരം എടുക്കാതെ നേരെ മറിച്ച് ഇതുമാതിരിയുള്ള എക്സ്പോഷർ ഒക്കെ കിട്ടി അല്ലെ വായിച്ചു മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു അറിഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട് ചില ദിവസങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ വന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വന്ന് മരുന്ന് എടുത്ത് അല്ലെ മറ്റു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത് പോകുന്നവരും ഉണ്ട് ഇപ്പം ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു മൂഡ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ മൂഡ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന
എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിപ്രഷൻ്റെ നേരെ വിപരീതം ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒരുപാട് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂടുക സെൽഫ് എസ്റ്റീം കൂടുക വലിയ വലിയ വെഞ്ചേഴ്സിൽ പോയി എത്തിപ്പെടാനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യഗ്രത ലിബിഡോ കൂടുക വിശപ്പ് കൂടുക മറ്റേത് സംസാര കുറവാണെങ്കിൽ ഇത് ചെറുപറ വർത്തമാനമായിരിക്കും പരിചയമില്ലാത്തവരോടും കയറി മിണ്ടാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഓവർ ഫെമിലിയാരിറ്റി എന്ന് പറയും അത് ഹൈപ്പോമീനിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ രസകരമാണ് കാരണം ആരെയും ശല്യപ്പെടുത്തു തോന്നില്ല കണ്ട മാനം സംസാരിക്കുക സന്തോഷത്തിൽ വരിക കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂടുക ആ സമയം മേനിക് ഫേസിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഡിസ്ട്രപ്റ്റീവ് ആകാം ആ ദേഷ്യം വരിക അതായത് ഞാനാണെങ്കിൽ വലിയ ആള് എനിക്ക് ഒരുപാട് കഴിവുകളുണ്ട് ഞാൻ എന്നിൽ കവി ഞാരും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു തോട്ട് ആ ലെവലിലോട്ട് കൂടും അതെ ഡിപ്രഷനിൽ എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭാരമാണ് ആ ഒരു തോട്ടാണെങ്കിൽ മേനിയ വരുമ്പോഴത്തേനും നേരെ തിരിയും ഞാനാണ് ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ആള് എന്നിൽ കവി ഞാരും ഇല്ല അപ്പം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഡിസഗ്രി ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ അത് തന്നെ ആ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിന്റെ ചികിത്സാ സാധ്യതകൾ എന്താണ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലും ഇതിന്റെ പ്രശ്നം വരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിന്റെ ചികിത്സാ സാധ്യത എന്താ ഡിപ്രഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അത് എത്രയും നേരത്തെ ചികിത്സ എടുക്കുന്നു അത്രയും ഫലപ്രദമായിരിക്കും കാരണം ഡിപ്രഷൻ്റെ ഒരു ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോഷ്യൽ ഓക്യുപേഷൻ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പിന്നെ പേഴ്സണൽ ഫങ്ഷനിങ് ലെവൽ മോശമാകുക അപ്പം നേ എത്രയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നേരത്തെ എടുക്കുന്നു അത്രയും ഫങ്ഷണൽ ലെവൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഈ റിസ്ക്സ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കാം അതായത് ആത്മഹത്യാ പ്രവണത ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ റിസ്ക്സും നമ്മൾ നേരത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നല്ല മരുന്നുകളുണ്ട് ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ തന്നെയുണ്ട് ഒരു എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ നല്ല റെസ്പോൺസ് കാണാറുമുണ്ട് അല്ല ഇച്ചിരി താമസിച്ച പോലെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു നാലാഴ്ച മുതൽ ആറാഴ്ച കൊണ്ട് ഏകദേശം ബാക്ക് ടു നോർമൽസി പണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നോ അതേ രീതിയിൽ ഉഷാറായിട്ട് അതേ രീതിയിൽ സ്മാർട്ടായിട്ട് തന്നെ പേഷ്യൻസ് റെമിറ്റ് ചെയ്ത് വരാറുമുണ്ട് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഭാഗം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ ഒരു അനുബന്ധം ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമാണോ അതോ ലൈഫ് ലോങ് മരുന്ന് കഴിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമാണോ ഒരുപാട് പേർക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഭേദമാക്കി തന്നെ പോകാറുണ്ട് അത് ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇപ്പം അവരെ എങ് എന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നു എത്ര പ്രാവശ്യം എപ്പിസോഡ്സ് വന്നു അത് പല കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ലൈഫ് ലോങ് വേണോ അതോ വൺ ഇയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മതിയോ എന്നൊക്കെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ആണ് വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ വൺ ഇയർ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നിർത്താനാണ് ആവശ്യപ്പെടാറ് പക്ഷെ ചിലവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ലൈഫ് ലോങ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ പോണ്ടി വരും മൾട്ടിപ്പിൾ എപ്പിസോഡ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈഫ് ലോങ് പോണ്ടി വരും പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം പോലെ ഇരിക്കും ചിലവർ എന്തറ പ്രതിസന്ധി വന്നാലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും പിന്നെ പൂച്ച മാതിരി നാലുകാലയിൽ നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും അവർ അത് തരണം ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് അവർക്കറിയാം അപ്പം അങ്ങനെ കോപ്പിംഗ് സ്കിൽസ് നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതൊരു പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടറാണ് രണ്ടാമത്തേത് ബാക്കി സാഹചര്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഇപ്പം അത് തന്നെ അത് തന്നെ ഇപ്പം സ്പൗസ് സപ്പോർട്ടീവാണ് മക്കൾ സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് ചുറ്റുവട്ടം ഹെൽത്തി ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നല്ല നല്ല ഔട്ട്കം ആണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ മുന്നേ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി പേഴ്സണാലിറ്റി അണ്ടർലൈങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഏകദേശം നമ്മൾ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി വ്യക്തിത്വമാണ് അപ്പം ആ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഡിപ്രഷൻ വരാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജെനറ്റിക് ലോഡിങ് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് തേച്ച് മാച്ച് കളയാവുന്നതല്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രോങ് ജെനറ്റിക് ലോഡിങ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ചിലപ്പം അതൊരു ലൈഫ് ലോങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് തന്നെ പോണ്ടി വരും അതും നമ്മൾ അങ്ങനെ നൂറ് ശതമാനം അങ്ങനെ പറയത്തില്ല അപ്പം അവരുടെ സോഷ്യൽ
താളവട്ടം ഒരു സിനിമയിലെ പറയും അതുമാതിരി ആക്കല്ലേ ഡോക്ടറെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം ചില അസുഖങ്ങൾക്ക് ഡിപ്രഷനല്ല എന്നാലും ചില മാനസിക രോഗങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചില ആൻറ്റിസൈക്കോട്ടിക്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ഒരു ക്ഷീണം കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തളർച്ച വരാൻ വന്നുടാഴുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്താലും തുടക്കത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്ഷീണമൊക്കെ വരാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഈ ക്ഷീണം തളർച്ചയൊന്നും അത് ഒത്തിരി ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുകയല്ല ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വയലൻസ് ഉള്ളവർ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിക്കാൻ ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർ അവർ ഇച്ചിരി ഒന്ന് മയങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലത് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുകയാണ് വേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് അവർ ലൈഫ് ലോങ് മുഴുവൻ അങ്ങനെ ആ ഒരു കിടപ്പ് കിടക്കുമോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു എക്സസീവ് ഡ്രൗസിനെസ്സോ സെഡേഷനോ ഒന്നും അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറേ ഇല്ല പിന്നെ ചെറിയ ക്ഷീണമൊക്കെ ഉള്ളത് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും അത് കുറഞ്ഞു 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 വരികയുള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പം ഒരുപാട് ന്യൂ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഈ ഡ്രൗസിനെസ് ഇല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കാത്തത് തളർച്ച ഉണ്ടാക്കാത്തത് ഒരുപാട് മരുന്നുകളുണ്ട് അത് ഡേ ടൈം വരെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് രാവിലെ വർക്കിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ കഴിച്ചേച്ച് പോകാനാണ് പറയുന്നത് കാരണം അത്രയും കുഴപ്പമില്ലാതെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നല്ല ചുരുക്കോടെ അത് കഴിച്ചിട്ട് പോകാവുന്ന ഒരുപാട് മരുന്ന് ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആണ് അതൊരു പ്രശ്നമല്ല ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ സ്റ്റോക്കിന്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ സ്റ്റോക്കിൽ ഡോക്ടർ എൽ സി ഉമ്മൻ മാഡം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആണ് വിഷാദ രോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് സംസാരിച്ചത് വിഷാദ രോഗം എന്താണ് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ചികിത്സാ സാധ്യതകൾ ചികിത്സ നല്ല രീതിയിൽ ചികിത്സിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്താൻ തന്നെ പറ്റുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ ഇവിടെ സംസാരിച്ചത് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിലേക്ക് എഴുതുക ഡോക്ടർ സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് കൈരളി ടി വി ഡോട്ട് ഇനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കൂടി ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയ